स्वागत है फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर तो चलिए तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट के बारे में देखिए डिस्कोल्ड बाई कर्टियस देखो जो हमारा कर्टियस रीअरेंजमेंट है वो डिस्कोल्ड किया गया था किसके द्वारा कर्टियस के द्वारा और इन्हीं के सम्मान में इन इस रीअरेंजमेंट का नाम क्या रखा गया वो है कर्टियस रीअरेंजमेंट तो देखिए आगे कि इसमें यह प्रोसेस किस टाइप से होती है और यह किन के द्वारा शो की जाती है द थर्मल और फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट ऑफ एसाइल एजाइड टू आइसोसाइनाइट इसमें बताया क्या गया था कि जो कर्टियस के द्वारा जो हमारा एसाइल एजाइड होता है वो किस में चेंज हो जाता है आइसोसाइनाइट में होता है किसके प्रजेंस में या तो फिर थर्मली कंडीशन होगी या तो फिर थर्मली कंडीशन होगी या फिर फोटोकेमिकली कंडीशन होगी तो आगे देखते हैं कि किस टाइप से होता है इट इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ एल एसाइल एजाइड यहाँ पे एसाइल कर लेना आप एलगा लिखा हुआ है यहाँ पे एसाइल एजाइड इन ए इनर्ट सोलवेंट लाइक सी एस सी एल थ्री क्लोफॉर्म और बेंजिन की प्रजेंस में देखिए कि यह जो एसिल एसाइल एजाइड हमारा वो डिकम्पोज होता है ठीक है किसकी प्रजेंस में इनर्ट सोलवेंट के रूप में हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है और साथ ही साथ बेंजिन या तो फिर क्लोरोफॉर्म ले सकते हो या फिर बेंजिन ले सकते हो इसकी प्रजेंस में यह किसमें जो हमारा एसिल एजाइड होता है उसका क्या होता है जो एसाइल एजाइड का जो हमारे पास डिकम्पोजिशन होगा वो किसके थ्रू होगा वो होगा आइसोसाइनाइड के थ्रू होगा अब देखिए आपको एक एग्जांपल देखिए बताता हूँ देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एसाइल एजाइड है यहाँ पे और वह रीअरेंजमेंट के द्वारा किस में चेंज हो रहा है आइसोसाइनाइड में चेंज हो रहा है तो यह जो प्रोसेस होती है एसिल एसाइल एजाइड का चेंज होना किस में आइसोसाइनाइड में वो क्या कहलाता है हमारा वो कहलाती है हमारे कर्टियस रीअरेंजमेंट तो आगे देखते हैं हम जो एसाइल एजाइड होता है उसके प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम देखो यहाँ पर क्या होता है देखो मेरे पास पहले है एसाइल क्लोराइड है इसकी रिएक्शन हम मैं करवाऊँ सोडियम एजाइड के द्वारा तो क्या होगा यहाँ पे यहाँ से सोडियम और यहाँ से सी एल एन और सी के रूप में एन के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या प्राप्त होता है वो होता हमारे पास एसाइल एजाइड का फॉर्मेशन हो जाता है अगर हम देखें दूसरा प्रिपरेशन तो इसमें देख सकते हो आप यहाँ पर कोई एस्टर लेते हैं एस्टर का डेरीविटी हो यहाँ पर इस एस्टर को लेते हैं इसकी रिएक्शन कराते हैं हम हाइड्रोजन के द्वारा साथ रिएक्शन करवाते हैं यहाँ से क्या होगा यहाँ से एक एच निकलेगा देखिए आपको बताता हूँ यहाँ से निकलेगा एक एच दो एच उनमें से एक एच निकलेगा और यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा तो इसके रूप में ये किसके रूप में निकल जाएगा ये तो एल्कोहल के रूप में निकल जाएगा एथिल एल्कोहल के रूप में और ये हमारे पास क्या बन जाएगा ये बना हमारे पास एसाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा अब यह है एसाइल हाइड्रोजन आगे एच के साथ रिएक्शन करके किस में चेंज हो जाएगा वापस एस एजाइड के रूप में चेंज हो जाएगा तो हमारे पास इस टाइप से हम एस एजाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो इसके रूप में जैसे हमारे पास करके सीरीज में हमारे को जो रिएक्टेंट था हमारा वो क्या था एसाइल एजाइड था तो हमारे पास एसाइल एजाइड का फॉर्मेशन हो चुका है अब आगे हम बात करते हैं कि है एसाइल एजाइड रीअरेंजमेंट किस टाइप से करता है देखते हैं आगे तो आगे हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में देखिए यहाँ पे जो एसिल एजाइड हमारा उसकी जो हमारे पास मैंने स्ट्रक्चर उसके खोल के लिख दिया यहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें क्या है देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया इसके साथ में जुड़ा है जो एन थ्री था उसको मैंने ये मैंने विस्तार से लिख दिया इसमें देखो यहाँ पे एन डबल बोन्ड एन डबल बोन्ड एन यहाँ पे एन पे बीच वाले एन पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो आप आगे देखते हैं क्या करेगा यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे और यहाँ से जो बॉन्ड है वो आप किस पे चला जाएगा इस नाइट्रोजन पे चला जाएगा तो हमारे पास जो स्पेसिस बनती है वो किस किस टाइप से बनती है ये वाली स्पेसिस का हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है अब आगे क्या करते हैं ये वाले क्या करते हैं आगे करते हैं आपस में रीअरेंजमेंट होते हैं देखो यहाँ पे क्या होगा यहाँ से देखो जो हमारे पास ये है एन के पास नाइट्रो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बॉन्ड पे देगा तो यहाँ से जो एल्किल ग्रुप है उसका माइग्रेशन हो जाएगा इस नाइट्रोजन पर और यहाँ से क्या हो जाएगा एन का रिमूवल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा एन गैस का माइग्रेशन हो जाएगा देखिए यहाँ पे एन टू गैस का माइग्रेशन हो गया और हमारे पास क्या क्या किसका फॉर्मेशन हो गया ये आ गया हमारे पास आइसोसाइनाइट जो है ये क्या हो गया आइसोसाइनाइट इसका मतलब क्या हुआ जो हमारा एल एसिल एजाइड था वो किस में चेंज हो गया यहाँ पे आइसोसाइनाइट में चेंज हो गया है ये हुई हमारी कर्टियस रिएक्शन अगर हम इसको एस जो हमारा एक्वस मीडियम में रखते हैं हम इसको आइसोसाइनाइट को अगर एक्वस मीडियम में रखते हैं तो किस में चेंज हो जाता है ये चेंज हो जाता है किस में एमिन में चेंज हो जाता है तो देखिए वो किस टाइप से होता है अगर मैं चाहूँ देखो यहाँ पे जो हमारा आइसोसाइनाइट में एन डबल बॉन्ड सी था क्या एन डबल बॉन्ड सी अगर मैं इसका एक्वस मीडियम में इसका क्लीवेज कराता हूँ मैं यहाँ पे क्या कराता हूँ क्लीवेज कराता हूँ क्या होगा एक देखो एच ओ एच 
यहाँ पे ऐसे हो जाएगा एक एच ओ एच यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ से इसका बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा तो हमारे पास डायरेक्ट क्या प्राप्त होती है हमारे को वन डिग्री एमिन का फॉर्मेशन होता है किसका फॉर्मेशन होता है वन डिग्री एमिन का फॉर्मेशन होता है साथ में साथ सी और एच का यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं यहाँ से निकलते हैं साथ ही साथ हम बात करते हैं अगर हम इसकी प्रोसेस देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास जो आइसोसाइनाइट है उसका उस पर रिएक्ट रिएक्शन करवाते हैं किसके हम इस पर रिएक्शन करवाते हैं एस टू की जैसे मैंने एस टू की रिएक्शन करवाई तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट आता है और ये प्रोडक्ट आप आपस में रीअरेंजमेंट होकर इसका वापस वन डिग्री एमिन का फॉर्मेशन करते हैं या तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस में लेके आप एस टू को एक्सेस में लेगे तो डायरेक्ट एमिन बन जाएगी या फिर आप इसको लेगे तो यह पहले किस में चेंज होगा इस टाइप से चेंज होगा जो इसको बोलते हैं कार्ब एसिड क्या बोलते हैं इसको कार्ब एसिड बोलते हैं आगे यह कार्ब एसिड रीअरेंजमेंट के द्वारा किस में चेंज होगा वन डिग्री एमिन में चेंज हो जाता है अगर हम आइसोसाइनाइड को कभी भी एक को सोल्यूशन में रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा हमारे को एमिन में चेंज हो जाएगा अब आगे बात करते हैं ये तो हमने एक वस मीडियम में अगर हम एक वस मीडियम ना लेके अगर अलग अलग हम मीडियम लेते हैं अलग अलग हम जैसे हमारे पास जो भी होते हैं वो अलग अलग टाइप से लेते हैं देखो पहले कॉमनली द री अरेंजमेंट इज केरिड आउट इन द सोलवेंट्स हैविंग आर ओ एस या फिर ये ग्रुप होना चाहिए या फिर एन एच फंक्शनल गिल्ड इज एज फॉलोअर्स देखो यहाँ पे अगर हम एक वो सोल्यूशन ना लेके अगर अलग ग्रुप लेते हैं तो उनके द्वारा कौन कौन से हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो देखते हैं देखिए यहाँ पे देखो पहले ये जो रीअरेंजमेंट होता है वो एसिडिक मीडियम या बेस मीडियम में हो सकता है देखो यहाँ पे मैंने वापस वही लिया है देखो यहाँ पे जो हमारे पास आइसोसाइनाइट था उसका हमने एच ओ एच एच टू के परजेंस में मैंने क्या करवाया इसका यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज करवाया है तो ये किस में चेंज हो जाएगा ये एमिन में चेंज हो जाती है किस में चेंज हो जाए एमिन में इसी टाइप से मैं बात करूँ यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आइसोसाइनाइट के साथ रिएक्शन करवाता हूँ किसकी एल्कोहल की रिएक्शन करवाता हूँ किसकी एल्किल एल्कोहल की रिएक्शन करवाता हूँ तो ये किस में चेंज होता है ये चेंज हो जाता है यूरेथेन में देखो यहाँ से क्या होगा देखो आपको मैं बताता हूँ किस टाइप से होगा यहाँ से देखो जो आर ओ एच होगा वो किस टाइप से चेंज होगा वो चेंज होगा हमारे पास जो आर ओ एच है आर ओ एच वो किस में टूटेगा आर ओ यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में और एच प्लस में और यहाँ पे बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होगा यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है कार्बन से तो किस पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे आएंगे नाइट्रोजन पे आएंगे यहाँ पे तो इस पे क्या आया नेगेटिव चार्ज आया नाइट्रोजन पे क्या आया नेगेटिव चार्ज आया और कार्बन क्या आया पॉजिटिव चार्ज आया नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसमें जो हमारे पास जो आर ओ एच वो किस टाइप से यहाँ पे डिवाइड होता है जो आर ओ एच है वो किस में चेंज होता है ये चेंज होता है यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होता है जी वो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज आपको सिंपल सा पता है कि जो हमारे पास ओपोजिट आइन्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है तो नेगेटिव किसके बन जाएगा पॉजिटिव के पास में और पॉजिटिव किसके बन जाएगा नेगेटिव के पास में तो हमारे पास इस टाइप से किसका फॉर्मेशन होता है यूरेथेन का फॉर्मेशन हो जाता है अब आगे देखते हैं अगर हम आइसोसाइनाइट की रिएक्शन हम कराते हैं सब्सटीट्यूटेड एमिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है हमारे पास प्राप्त होता है सब्सटीट्यूटेड यूरिया का कोई हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त होता है यूरिया के सब्सटीट्यूट हमें प्राप्त होते हैं तो इस टाइप से हम अगर आइसोसाइनाइड को अलग अलग टाइप से अलग अलग हम इसमें अलग अलग मीडियम रख के या फिर अलग अलग हम कोई भी प्रोडक्ट मतलब कि जो इसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं कोई भी ग्रुप को रख के हम अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं आगे बात करते हैं कि कर्टियस रिएक्शन के अप्लीकेशन क्या होते हैं देखिए अप्लीकेशन की बात करते हैं देखिए पहला अप्लीकेशन क्या हमारे पास तो बात करते हैं हम इसके अप्लीकेशन के बारे में देखो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो फिर कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपके एम एस प्रीवियस एम फाइनल या फिर बी तक की एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली आजकल ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट कर किस रिएक्शन ना पूछ के आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको मैं सोल्व करा दूँ ये मोस्टली जो सी सी एस आई आर नेट की जो 2016 में जो एग्जाम हुई थी उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था तो देखिए किस टाइप से क्वेश्चन है देखिए मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा हमारे पास देखो मेरे पास ये पहले रिएक्टेंट दिया है इसकी रिएक्शन पहले करवाने की ई टी ओ एस के साथ और क्या बनेगा यहाँ पे ए का फॉर्मेशन होता है अब आगे ए आगे रिएक्शन करता है पहले करता है एन एस से उसके बाद करता है एच से प्रोडक्ट बनता है बी अब बी का आगे यहाँ पे रिएक्शन अलग अलग इस कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन दी गई है तो आगे प्रोडक्ट बनता है सी तो इस टाइप के क्वेश्चन अब इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मोस्टली जो हमारी बीएससी और एमएससी तक की एग्जाम्स होते हैं उनमें तो यह लेंथी क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी के साथ में पूछा जाता है लेकिन जो हमारे
तो ठीक है तो मेरे पास पहला जो ए प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा मेरे पास ये वाली स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा अब आगे बात करते हैं जो ए है हमारा जो एस्टर बना है वो एस्टर फर्दर रिएक्शन करता है किसके साथ पहले करता है हाइड्रोजन के साथ उसके बाद में करता है किसके साथ एच एन ओ टू के साथ रिएक्शन करता है तो आगे यह किस में करेगा देखो जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं देखो यहाँ से इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा यहाँ से और जो एन एस टू एन एस टू है एन एस टू है उसमें से एक एच का यहाँ से क्या हो जाएगा माइग्रेशन होगा जैसे ही माइग्रेशन होगा क्या बनेगा यहाँ से यहाँ से देखो ये ई टी ओ एस के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये इसके साथ में ये इसके साथ में जुड़ जाएगा जो ये क्या बन जाएगा हमारे पास सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच टू एन एच और एन एच टू इस टाइप से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी अब आगे यह रिएक्शन किसके साथ करेगा एच एन ओ टू के साथ रिएक्शन करेगा जैसे एन एच एन ओ टू के साथ रिएक्शन करेगा हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा एजाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि हमारा प्रोडक्ट है हमारा बी प्रोडक्ट है ठीक है ये वो हमारा एजाइड अब आगे जो एजाइड बना है ये आगे क्या करता है रीअरेंजमेंट के द्वारा यहां से क्या करेगा एन एन टू गैस का तो क्या करेगा माइग्रेशन कर देगा और इस साथ साथ में हमारे पास क्या बनाएगा आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा किसका फॉर्मेशन आइसोसाइनाइड का अब जो हमारे पास जो एजाइड बना है वो रीअरेंजमेंट के द्वारा किसमें चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है आइसोसाइनाइड में चेंज हो रहा है यहाँ पे एन टू गैस का माइग्रेशन होगा एन एस टू नहीं है एन टू गैस का माइग्रेशन होगा यहाँ पे आप इसको थोड़ा ठीक कर लेना यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया हमारे पास हमारे पास फॉर्मेशन हो गया किसका आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया अब यह जो आइसोसाइनाइड है वो फर्दर रिएक्शन देगा किसके साथ देखो यहाँ पे किसकी कंडीशन है थर्मली कंडीशन है इनट सोलवेंट के रूप में किसको यूज किया गया है बेंजिन को यूज किया गया है और किसके साथ रिएक्शन करेगा ये करेगा एच ओ एच के साथ रिएक्शन में एस टू के साथ रिएक्शन करेगा जैसे ही एस टू के साथ रिएक्शन करेगा जैसे कि आपको पता क्या बनेगा वन डिग्री एमिन का फॉर्मेशन होता है जो कि मैंने पहले बताया था आपको इसी टाइप से आप देखोगे अब देखते हैं आगे किसके साथ रिएक्शन करवा आर ओ एच के साथ रिएक्शन करा रहा है जिससे मैंने आपको पहले करवाया था आर ओ एच के साथ रिएक्शन करा रहा है थर्मली कंडीशन है और यहाँ पे क्या है इनर सोलवेंट के रूप में हमारे पास बेंजिन है जैसे इसने करवाया ये इस किसका फॉर्मेशन हो जाता है हमारे पास ये एज ए यूरेथियन का फॉर्मेशन हो जाता है आगे देखते हैं हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ अब करवाते हैं हम एन एस टू आर के साथ रिएक्शन कराते हैं और इसके साथ यह रिएक्शन करते हैं हमारे पास ये प्रोडक्ट हमारे पास प्राप्त हो जाता है जो कि क्या है एक यूरिया का सब्सटीट्यूटेड है इस टाइप से हम जो हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं अब आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको वहाँ पे सोल्व करना इसी टाइप का क्वेश्चन आपको वो मैं आपको देता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना है अपनी बुक्स में या तो फिर आपको आप इसको होमवर्क के रूप में एज ए होमवर्क कर सकते हो तो देखिए जो क्वेश्चन है मेरे पास वो क्या है आपके पास वो जो क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन है देखो यहाँ पे आपको करना क्या है यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे और सेम एज इट इज जैसे मैंने ये आपको ऊपर जो एक्सरसाइज में ट्यूशन करवाया है वही क्वेश्चन है सेम एज इट वही क्वेश्चन है वही प्रोसेस करनी है जो कि करके इस रीअरेंजमेंट के द्वारा होने वाली है देखिए मेरे पास ये वाली स्पीसीज है पहले इसका आपके साथ आपको करवाना है किसके साथ एन एस टू एन एस टू के साथ रिएक्शन करना है बा, बाद में एच एन ओ टू के साथ करना है जैसा कि मैंने करवाया था एस्टर की रिएक्शन करवाई थी पहले किसके साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई थी उसके बाद एच एन ओ टू के साथ रिएक्शन करवाई थी प्रोडक्ट ए बना ए उसके बाद मैंने रिएक्शन करवाई एल्कोवल के साथ जो ई टी ओ एच है वो किस क्या है एल्कोवल है और वो जो कि थर्मली कंडीशन में बेंजिन की प्रजेंस में हो रहा है ये बनेगा प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट बी का आगे मैंने एक ये एडिशनल यहाँ पर प्रोसेस जोड़ी मैंने जिसको आप आसानी से कर सकते हो आपको ये आसानी से कर सकते हो जो कि एक एफ का एक एग्जांपल एफ का मतलब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन मतलब कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में चेंज हो जाएगा तो आप इस टाइप से प्रोडक्ट सी तक जा सकते हो आप यह अपनी आपने जो भी आपके पास जो बुक है उसमें करेंगे और साथ साथ कमेंट में जाके मेरे को इसका आंसर भी बताएंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ए है बी है क्या है वो सी क्या है अगर होता है तो कीजिएगा अगर नहीं होता है तो मुझे आप कमेंट में जाके बताएंगे कि किस टाइप से होगा मैं आपको इसका